สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะพูดถึงเทคนิคการใช้สิ่งที่เรียกว่า list comprehension นะครับว่า list comprehension คืออะไรแล้วก็มีประโยชน์ยังไงอ่ะเริ่มต้นมาเดี๋ยวผมมาที่ตรงนี้คลิกขวาสร้าง Python ไฟล์ขึ้นมานะครับตั้งชื่อ list comprehension หนึ่งละกันก่อนที่จะมาดูความหมายของ list comprehension นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนโปรแกรมง่ายๆขึ้นมา1อันนะครับเพื่อที่จะแปลงระยะทางกิโลเมตรนะครับให้เป็นไมล์นะครับผมก็สามารถเขียนโค้ดได้แบบนี้นะครับสมมุติว่าอันนี้เขียนว่าเป็น v 1เป็นเวอร์ชัน1แล้วกันผมก็บอกว่าให้เป็น for i แบบนี้สมมุติว่าตั้งแต่1กิโลจนถึง10กิโลนะครับจากนั้นผมก็สั่งพิมพ์ตัว i คูณด้วยเดี๋ยวเข้าไปที่ net เช็คดูนะครับว่า km to m i l e แบบนี้ว่า1กิโลเท่ากับ 0.6 ตัวนี้ m i l e นะครับผม Copy ตัวนี้มาแล้วก็แปะไว้ในนี้นะครับก็คือการพิมพ์ตัวนี้แล้วผมก็สั่งรันตัว v 1แบบนี้คลิกขวาแล้วก็รันนะอันนี้ผมจะได้ตัวกิโลกับไมล์ออกมานะครับหรือว่าผมจะใส่ให้ดีกว่านี้ผมใส่ตัว i คอมมาอันนี้เขียนแบบง่ายๆอันนี้ก็จะบอกว่า1กิโลเท่ากับจุดหกสองไมล์ถ้า2กิโลเท่ากับ 1.24 นะฮะนี่คือวิธีที่1แต่ถ้าผมจะเขียนด้วยวิธีของ list comprehension นะครับผมสามารถเขียนได้แบบนี้ v 2ผมบอกว่าเดี๋ยวผม copy โค้ดตรงนี้มาแปะไว้ตรงนี้นะครับ list comprehension จะเป็นคอนเซปต์แบบนี้ว่าเรามีข้อมูลตรงนี้นะครับแล้วเราจะเอาข้อมูลแต่ละตัวนะครับอย่างเช่นตรงนี้ range 1นึ่งาสิบเอ็ดก็คือ1นถึงสิบเนี่ยมาทำอะไรบางอย่างนะครับโดยที่วิธีการเขียนนะครับผมก็บอกว่าเราใส่วงเล็บแบบนี้ไว้ก่อนนะครับใส่วงเล็บแบบนี้ไว้ในฟอร์มแล้วเราบอกว่าข้อมูลทุกตัวจะถูกเอามาทำแบบนี้ผมคัดตัวนี้มาแล้วก็แปะไว้หน้าตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวดูแค่นี้ละกันนะครับแล้วผมรันตัว v 2ออกมาคอมเมนต์ v 1ไปคลิกขวาแล้วก็รันเห็นไหมครับคำตอบเนี่ยได้เหมือนกันเลยนะครับเพียงแค่ว่าวิธีการเขียนเนี่ยต่างกันนิดหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้นะครับหากผมแปลงตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับ Copy มาเนี่ยแทนที่จะ print นะครับผมบอกว่าไม่ต้อง print ผมต้องการเอาค่าที่ได้นะครับเก็บไว้เป็นตัวแปรก็ได้นะครับดูนะฮะแล้วผมสั่ง print ตัว m ออกมาลองดูโค้ดคลิกขวาแล้วก็รันดูนะครับอันแรกเนี่ย 1-10 นี่เป็นผลมาจากบรรทัดที่6นะครับส่วนบรรทัดที่7นะครับจะเป็นการเอาตัว i นะครับที่เริ่มต้นจาก1เนี่ยมาคูณด้วยจุด62แล้วก็เก็บไว้ใน list ชื่อ m นะครับแล้วก็พอถัดมา i เป็น2ก็จะมีการ append นะครับค่านี้เนี่ยเข้าไปที่ list ตัว m เพราะฉะนั้น list ตัว m ผมก็จะมีตัวเลขตรงนี้นะครับสังเกตนะครับครั้งแรกเป็นจุด6ก็คือเหมือนกับอันนี้ถัดมาเป็น 1.24 แล้วก็ 1.86 เนี่ยไล่กันไปเลยนะครับนี้ผมก็คือเอาผลลัพธ์ที่ได้จากตัว list comprehension นะครับมาเก็บไว้ใน list อันนี้ผมเขียนให้ดูอีกอันหนึ่ง v 3นะครับคือ v 2เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นวิธีการใช้ตัว list comprehension นะครับเวอร์ชันที่3นะครับอันนี้ผมจะใช้ตัว lambda ให้ดูนะครับผมก็สามารถเขียนแบบนี้ได้นะครับ m เท่ากับ list ของ map นะครับ map เราในนี้นะครับผมก็บอกว่าผมจะใช้ตัว lambda ของ i c o l o n i คูณด้วยตัวนี้อพอได้อย่างนี้ปุ๊บผมก็บอกว่าเราข้อมูลที่จะผ่านเข้ามานะครับก็คือเลส2 1งหนึ่งคอมแบบนี้เดินฮะแล้วผมพิมพ์ตัว m ออกมาอันนี้เดี๋ยวผมรันตัวเวอร์ชัน3ให้ดูนะครับคลิกขวาแล้วก็รันเห็นไหมครับคำตอบได้เหมือนกันกับตัวเวอร์ชัน2นะครับก็คือตัวนี้เนี่ย
พียงแค่อันนี้เขียนด้วยแบบแลมด้านะครับอันนี้เขียนเป็นตัว list comprehension นะครับเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆนะครับคือตัว Python เนี่ยสร้างตัว list comprehension ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการเขียนโดยใช้ตัว lambda expression นะครับโดยที่คนส่วนใหญ่นะครับที่ใช้ Python จะรู้สึกว่าตัว list comprehension นะครับตัวโค้ดมันจะอ่านง่ายกว่าดูคลีนกว่านะครับการที่จะเขียนเป็นตัว lambda แต่อันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าคนที่ใช้นะครับมีความถนัดหรือความชอบแบบไหนนะครับแต่นี้คือแต่ตัวนี้ก็คือ list comprehension นะฮะคือหลักการง่ายๆอีกรอบนะครับก็คือเป็นการเอาข้อมูลนะครับที่อยู่ใน list ตรงนี้เนี่ยนะครับมาประมวลผลด้วยวิธีการหลายวิธีการหนึ่งนะครับอย่างเช่นคูณเข้าไปแบบนี้หรือว่าตรงนี้จะเป็นฟังก์ชันก็ได้นะครับหรือว่าจะมาพิมพ์แบบนี้เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกสักอันหนึ่งถ้าสมมติผมเขียนตัวฟังก์ชันขึ้นมาดีกว่านะครับสมมุติว่าผมเขียนฟังก์ชันกิโลทูไมล์แบบนี้นะครับแล้วผมก็รีเทิร์นว่าเป็นตัวนี้นะครับดีเทนตัว k คูณด้วยตัวนี้แล้วตรงนี้ของผมนะครับผมเขียนเป็นตัว n ตัว n จะเท่ากับตัว km หมายของตัว i ก็ได้นะครับแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวผม print ให้ดู m กับ n เนี่ยเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวรันเวอร์ชัน2ให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันคลิกขวาแล้วก็หลันเห็นไหมครับดู2บรรทัดล่างแล้วกันนะครับตัวบรรทัดนี้มาจาก m ตัวบรรทัดนี้มาจาก n นะฮะงั้นอันนี้คือหลักการเบื้องต้นของตัว list comprehension นะครับเอาละครับสำหรับเนื้อหาการใช้ list comprehension เบื้องต้นในตอนแรกก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ